ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேற்று வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துருந்துச்சு என்னென்னா அமெரிக்கன் டாலரை பொறுத்து இந்திய டா இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு வந்து ஒரு கமெண்ட் வந்துச்சு ஸோ அதை பற்றின ஒரு வீடியோ தான் நீங்கள் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அமெரிக்க டாலரை பொறுத்து இந்திய மதிப்பு வந்து எப்படி ஏறுது ஸோ வந்து பொருளாதார ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் வந்து எப்படி வந்து வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்றத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கண்ணா வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அமெரிக்காவில் ஒரு டாலர்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு எவ்வளோனா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் எண்பத்தாறு பைசா அப்படின்னா வந்து இந்தியா பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ இதை மட்டுமே வச்சு வந்து நம்ம கணக்கிட முடியாது அப்படி பார்த்தா ஜப்பானில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு அமெரிக்கா டாலர் வந்து ஜப்பானோட வந்து ஜப்பானில் வந்து டாலர்னு சொல்ல மாட்டாங்க என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு டாலர் வந்து என்னில் எவ்வளோனா நூற்றி பதினோரு ரூபா இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஜப்பானோட அந்த ஒரு எண் அப்படின்றது இந்தியன் ரூபீஸ்க்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ஐம்பது பைக் ஒத்துக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா டைம் காசு வந்ததுன்னா ஐநூறு பைக் விற்கும் ஸோ இந்த ஐநூறு பைக் விற்கும் போது டிமாண்ட் அதிகமாகும் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது அந்த பைக்கோட விலை ஐம்பதாயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து டிமாண்ட் ஐநூறு பைக் ஐம்பது பைக் வித்திருந்த நேரத்தில் ஐநூறு பைக் விற்கும் போது ஸோ இந்த பொருட்கள் இந்த பைக் செய்கிற பொருட்கள்லாம் அதிக டிமாண்ட் வரும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் எங்கே வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வருது ஸோ அங்கே வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தால் அவங்க வந்து விலை ஏற்றுவாங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு கிடைக்கிற பைக் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மாறிடும் ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அதிகமாக அச்சடிச்சு இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா இந்த பிரச்சனை தான் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாம ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ இது இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து அச்சடிக்கணும் ஸோ வந்து பொருளாதார மதிப்பு அதிகமானா நம்மள்ட வர்ற பணம் வந்து நம்மள்ட்ட நிற்கக்கூடாது தொடர்ந்து வந்து ரொட்டேஷன்லயே இருக்கணும் அதுதான் ஒரு பொருளாதார நாட வந்து வளர்ச்சி அடைய செய்யும் இப்போ வந்து ஏற்றுமதி இறக்குமதி இதுதான் வந்து பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கும் இந்த டாலர் வேல்யூவையும் இந்திய மதிப்பு ரூபாயோட மதிப்பு வேல்யூவையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இதை வந்து கணக்கிட முடியாது இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்னன்னா இப்போ இங்கே வந்து ஒரு டிவி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பதினெட்டாயிரம் ரூபா இருக்கும் நம்ம பதினெட்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கிடும் ஸோ அங்கே அதே டிவி வந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இருக்காது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு டாலர் இந்த மாதிரி தான் விற்கும் ஸோ அங்கே வந்து அந்த ரேஞ்சுக்கு வாங்குவாங்க ஸோ வந்து இந்த டாலர் மதிப்பும் இந்த ரூபாய் மதிப்பும் வந்து எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தையும் நிர்ணயிக்காது ஏற்றுமதி இறக்குமதி தான் பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கும் ஸோ இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு அதிக டிமாண்ட் வந்தால் நம்மளோட பொருளாதாரம் அதிகமாகும் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் அதிகமாகும் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக் நான் எடுத்து பேசணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ பை பை சொல்லிட்